নমস্কার আমি সব্যসাচী রুদ্রগুপ্ত ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে ভিটি মিনি বিদিত ভালো থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের দ্বিতীয় এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আমরা কথা দিয়েছিলাম আমাদের ভালো থাকুন অনুষ্ঠানে আমরা এক একটা ব্যাধির উপর আমরা আলোচনা করব এবং আমরা নিয়ে আসব এই ব্যাধি সংক্রান্ত একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে আমরা ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে আমরা অনুভব করি যে আমাদের যারা দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন আমাদের সমাজের যারা রয়েছেন সবার আমাদের ভালো থাকার অধিকার রয়েছে আমরা আপনারা সবাই মিলে আমরা ভালো থাকব তো এই ভালো থাকাটা শারীরিক স্তর থেকে শুরু করে সামাজিক স্তর পর্যন্ত সেটা আমরা অনুভব করি এবং আমরা তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাই আজ আমাদের ভালো থাকুন অনুষ্ঠানের এই দ্বিতীয় এপিসোডে আমরা আজ আলোচনা করব হার্ট অ্যাটাকের উপর বা হৃদরোগের উপর আজকের এই বর্তমান সমাজে আমরা দেখছি যে স্ট্রেস টেনশন এগুলোতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত দুর্বিষ হয়ে উঠেছে যার ফলে হার্টের রোগ কিন্তু ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের যারা যুব সম্প্রদায় আমরা রয়েছি ইয়াং জেনারেশন এই ইয়াং জেনারেশনেও কিন্তু আজকাল হার্ট অ্যাটাকটা খুব কমনলি দেখা যাচ্ছে তাই আমি আর বেশি বলছি না আমরা সরাসরি চলে যাব আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন শুধু বরাক উপত্যকা বা আসামেরই নয় এই সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের এবং ভারতবর্ষেরই একজন এই অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট খুব সুনামধন্য ডক্টর প্রভাস চন্দ্রনাথ এবং আমরা সবাই তাকে ডক্টর পি সি শর্মা হিসাবে জানি নমস্কার স্যার আপনাকে আমরা স্টুডিওতে অনেক আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে আমাদের ভিটিবি নিবেদিত যে এই ভালো থাকুন অনুষ্ঠান এখানে আমরা আলোচনা করি এক একটা রোগের উপর তো আপনার সাথে আমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করব সেটা আর বলার অপেক্ষা থাকছে না তো আমি প্রথমেই বলেছি যে আমাদের আজকে এই সময় আমরা দেখছি যে হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাক এগুলো খুব বেশি বাড়ছে এবং আমরা কোথাও বুঝতে পারি যে আমাদের দৈনন্দিন লাইফস্টাইলটাও একটা ম্যাটার করে তার জন্য হয়তো কিন্তু আমাদের জানাটা আমাদের স্তরে হয়তো অনেকটাই কম মেডিকেল সায়েন্সের মতে এর দিকটা অনেক বিশাল বড় তাই আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের দর্শক বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমাদের ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে যে এই মেডিকেল সায়েন্সের মতে বা হার্ট বলতে আমরা যে হৃদয় বুঝাই এবং আমরা সাধারণভাবেই আমাদের যারা গল্প গল্পকার সাহিত্যিকেরাও হৃদয়টাকে মারাত্মকভাবে ব্যবহার করেন এবং হৃদয়ের একটা সংবেদনশীলতা আছে একটা স্পর্শকাতর দিকও আছে তাই এই সবটাকে দেখে আমরা জানতে চাইব আজকে হৃদয়ের সমস্যাটা কোথায় আপনি ঠিকই বলছেন যে হৃদয় শুধু একটা আমাদের মানবের দেহের একটা যন্ত্রই না একটা একটা ফিলোসফিক্যাল একটা ইমোশনাল দিস একটা আছে সো আমরা যখনই বলি আই এম শোয়ারিং বাই হার্ট আই এম টেলিং ইউ বাই হার্ট সো আমরা সবসময় এই হৃদযন্ত্রটাকে একটু বেশি প্রাধান্য দিই আর এই হৃদযন্ত্রটা আমাদের বুকের মধ্যে এই রিপ কেসের মধ্যে প্রটেক্টেড থাকে যাতে কোনো ইঞ্জুরি হয় না দুই দিকে লাংস রিপ কেসের মধ্যে আপনি আর একটা খুব ভালো কথা বললেন যেমন আমাদের জীবিত থাকার সুস্বাস্থ্য থাকার আমাদের অধিকার রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে যদিও এটা মৌলিক অধিকার না কিন্তু সুস্বাস্থ্য হেলথ শুড অলসো বি এ রাইট কিন্তু আমাদের দেশে হেলথ ইজ নট এ রাইট হেলথ আমাদের কোনো স্টেট সাবজেক্ট না হেলথটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল আমরা নিজে নিজের স্বাস্থ্য আমরা কেয়ার নিতে লাগে মানে গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে কিন্তু নেই না সেই জন্যে হেলথটা কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে নাই হেলথ মিনিস্ট্রিটাও স্টেট ডিপার্টমেন্টে থাকে ন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট এত স্ট্রং না যাই হোক তো আজকাল দেখা যায় যে হৃদরোগ হৃদরোগ তো অনেকগুলো আছে এর মধ্যেই প্রধানত দেখা যায় যে হার্ট অ্যাটাক এই রোগটা কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আর ইয়ার ডাইরেক্ট কারণ কি কারণ বললে আমরা এক দুই তিন বলতে পারি না ইয়ার কয়েকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো কারক দে মে বি দ্য কজ অফ হার্ট ডিজিজ যেমন আগে আমরা জানতাম যে হৃদরোগ বয়স্ক মানুষের হয় উন্নত রিচ ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোর হয় আজকাল দেখা যায় ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল ডেভেলপিং কান্ট্রিটও কিন্তু হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা কিন্তু বেশি বরঞ্চ পশ্চিমিয়া দেশগুলোর চেয়ে আজকাল ভারতবর্ষে হৃদরোগের সংখ্যা বেশি বা হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা বেশি এটারও প্রবেবল অনেকগুলো কারণ আছে যেমন আমাদের 
ट्रांजिशनल सोसाइटी हमारे सोशल चेंज इकोनॉमिक चेंज यार उपरी डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर टोबैको खोइनी फिजिकल इनएक्टिविटी ओबेसिटी हाई ब्लड कोलेस्टेरोल रिच फूड फिजिकल इनएक्टिविटी ये सब गुलाम मिली है किंतु हृदयगोर संभावना था हमारे देश या खान देखा जाए बेसी माने ये गुलाम क्या पाए रिच फैक्टर बाक आरोक मतलब दे आर नॉट द एक्सेक्ट कॉज पाए प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज बा हाई ब्लड प्रेशर बा हाई कोलेस्टेरोल सिगरेट स्मोकिंग बा अन्य न तो बाको ये गुलाम कारणे इंसिडेंस तब बेसी है प्रोबेबली कुनो एक जेनेटिक बैकग्राउंड रहे आर एकोन अन्य एक तरह तरह लोग जो हमारे सोशल स्ट्रेस, टेंशन, मानो शेर कंपटीटिव सोशल लाइफ़ है अनेक गुला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम गुला संगे ये रिस्पेक्ट वगैरह जो हम मिसिए जाए, तो हम हार्ड डिसर संगे ता बेसी है स्ट्रेस्टिकल। अपनी बोलचें स्ट्रेस, स्ट्रेस, टेंशन इन एसोसिएशन विथ अदर रिस्क फैक्टर, जो हम स्ट्रेस थके फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस ना किंतु हार्ड डिसर परिमाण मात्रा तो बेसी पड़े। अच्छा, अच्छा आमंदे अशुले शाधरण मानुषेर एक ता धारणा आते बा उन्हें कितने कंफ्यूशन बोलते पड़े न हार्ड डिसीज और हार्ट एटैक ये दो टर्म उन्हें क्या डिफरेंस? अमी इतने बोला मैं हार्ड डिसीज अनेक गुला आते जब मॉन कंजेनिटल डिफेक्ट थके बच्चा देर जैसी हार्ड मतलब भाल डिजीज़ तक इन्हें हार्ट अटैक ना इतना रिमेटिक फीवर एयर पड़े हार्ट भाल डिजीज़ होए हाइपरटेंशन रिलेटेड हार्ट डिजीज़ हार्ट टा मोटा हो जाए एयर पड़े हार्ट फेलर होए मतलब हार्ट पाव फुले सांस कोस्ट होए ये रकम कार्डियोमायोपैथी मतलब पेरिकार्डियल डिजीज़ एगुला अन्य नहीं आते क अपन अमराव बुझी बाप कमांड पब्लिक को बुझे हार्ट डिजीज़ माने हार्ट अटैक अरे हार्ट अटैक टा की कारण बेसी इम्पोर्टेन्ट है इसका ना जे इतना जोखन हार्ट अटैक हो इतना खूब सीरियस मेडिकल इमरजेंसी जो भी इमीडिएट ट्रीटमेंट होय ना तो खौन किंतु रोगी मृत्यु मुखे पड़े प्रथम कथा दूसरा कथा हार्ट अ यार पूरे एंजियोग्राफी, बाइपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी ये सब गुला किन्तु कुछ बहुत बहुल कॉस्टली ट्रीटमेंट। सेज़न ने हार्ट अटैक रोग टा प्राप्त नहीं हो। आर एक जन रोगी एक बार जो भी हार्ट अटैक होय, अपना जी कोनो मॉडलिटी ट्रीटमेंट है होकना करो, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय एंजियोप्लास्टी सेज़न ने ये हार्ट अटैक रोग टा जो भी प्रिवेंशन करा जाए, सेटा ही प्रथम ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इस डेट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इस बेटर डेन की ओर ना, हमरा बोल जाए प्रिवेंशन इस डेट ट्रीटमेंट, अच्छा, प्रिवेंशन इस डेट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इस डेट ट्रीटमेंट, एक बार हार्ट अटैक वार पड़े, तार पड़े ट्रीट ना, अमी जी गुलाब ने जो कंजेनेटल बार यूमेटिक बार मायोकार्डियल पेरिकार्डियल डिजीज़ ये गुलाब अलग आला, ये गुलाब साथ है हार्ट अटैक का रिलेशन ना है, किंतु ही डिजीज़ गुलाब जब मन सपोज़ एक जो ना कंजेनेटल डिफेक्ट, छोटो छोटो बात सा गुलाब जे, तो कंजेनेटल डिफेक्ट तो जो ऑपरेशन करी रिपेयर भाल भी जो लोग भाल टा हो इस छोटो इस इस तरह से इस बार रिगर्जिटेशन लीकेज भाल भी रिपेस में कर लें यार बोलो ऑलमोस्ट नॉर्मल किन हार्ट अटैक जिनिस ताला दा मैंने हमारे हार्ट और भीतर की टेक स्ट्रक्चर गुला वाला एक टा मासूल भाल काफारिंग पेरिगार्डियम सो पेरिगार्डियल डिजीज़ ताला दा म आर इसकी में घाटी जिस तरह है, हमारे हार्टेज जो हम ब्लड चला सोल तब आधा प्राप्त है। हार्टेज हमारे ब्लड चला सोल पर किसी आर्टरी ऐसे जिसको लोग बोले कोरोना रे आर्टरी। एक कोरोना रे आर्टरी भीतर जो हम एथरोस्क्लेरोसिस नोट बा कोलेस्ट्रोल डिपोजिशन है, तो हम ब्लड चला सोल तब आधा प्राप्त है। तो हम मानोसे� 
যারে এনজাইনা আছে বা আগে কোনো দিনে এনজাইনা ফিলিং হলো না হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক মানে ব্লাড সাপ্লাইটা সাডেনলি ইন্টারাপ্টেড হওয়ার ফলে একটা পোরশন হার্ট মাসুল ড্যামেজ হয়ে যায় আচ্ছা ড্যামেজ হওয়ার সাথে সাথেই এটা মানে সাংঘাতিক মেডিকেল ইমার্জেন্সি হয় হার্ট এরেস বা ফিব্রিলেশন হয়তো 15 টু 20 পার্সেন্ট লোক মানে তখনই মারা যায় বা পেসমেকার পেসমেকারটা আবার আলাদা আচ্ছা মানে এই হার্ট অ্যাটাকটা হলো মানে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ বিকজ অফ এই যে কোলেস্টেরল এথেরোমা ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ কারণে যদি পার্সিয়াল হয় তখন এনজাইনা হাতাহাতি পরিশ্রম করে যদি 100% মানে 99% বা 100% যদি হয় সাডেন হার্ট অ্যাটাক হ্যাঁ আর পেসমাকার যাদের লাগে সেটা হলো হার্ট ব্লক ব্লক মানে এটা কন্ডাকশন মানে ইলেকট্রিক্যাল ব্লক যে রকম আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই হয় আমাদের হৃদযন্ত্রের ভিতরে ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই আছে আচ্ছা আর এই ইলেকট্রিসিটিটা কিন্তু আমাদের হৃদযন্ত্রের ভিতরে জেনারেট হয় সেটাকে সাইনাস নোড বলে সাইনাস নোড থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয় আর এটাই সম্পূর্ণ হার্ট অ্যাক স্টিমুলেট করে রিদমিক্যালি কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন হয় এই ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন সিস্টেমটা যদি ড্যামেজ হয় তখন হার্ট বিটিংটা অ্যারেস্ট হয়ে যায় বিটিংটা অ্যারেস্ট হলে সাডেন আনকনসিয়াস হয় হার্ট অ্যাটাক রোগীরা কিন্তু আনকনসিয়াস হয় যখন মানে চেস্ট পেইন ব্রেথলেসনেস সুয়েটিং আর যখন হার্ট ব্লক হয় এদের হয় কি হার্ট মাসুল আদারওয়াইজ সব কিছু নরমাল যখন ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশনটা ব্লক অ্যারেস্ট বিটিং করে না সাডেন সেন্সলেস সো তখনই লাগে পেসমাকার আচ্ছা সো হার্ট অ্যাটাক অনেকে কিন্তু এটা কনফিউশন করে মানে হার্ট ব্লক বলে মানে হার্ট অ্যাটাক রোগীর আরও হার্ট ব্লক বলে আর হার্ট ব্লক আরও হার্ট ব্লক বলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেডিকেল টার্মসে কিন্তু হার্ট ব্লক মানে এই কন্ডাকশন ব্লক যেটা নাকি ইম্পালসটা ব্লক হয় পেসমাকার লাগানোর পরে আবার সম্পূর্ণ নর্মেল এখানে মাসুল টাসুল ড্যামেজ নাই অনলি কন্ডাকশন ব্লক আর যাদের হার্ট অ্যাটাক হয় ওদের মানে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হওয়ার ফলে হার্ট মাসুলগুলো পার্সিয়ালি বা টোটালি ড্যামেজ হয় এটাই খুব মানে সিরিয়াস কন্ডিশন মানে ইভিন আফটার সার্জারি এনজোপ্লাস্টি কিছু পরিমাণে ডিসেবিলিটি সব সময় থাকে যে আমাদের দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন যে যখন হার্ট অ্যাটাক হয় হার্ট অ্যাটাকের আগে কোনো ধরনের সিমটম দেখা যায় কিনা যেখানে অ্যালার্ট হওয়া যায় অ্যালার্ট হওয়া যায় এটা একটা দিক আরেকটা দিক হলো যেমন হার্ট অ্যাটাকের পরে এটা অনেকে বুঝে না যার ফলে হয়তো রুগী একদম লাইফ রিক্সে এসে যায় যে হার্ট অ্যাটাকের হওয়ার সাথে সাথেই কী করা দরকার ওই দুটো ব্যাপারে একটু বলবেন স্যার মানে কমন পাবলিকের সব সাধারণের জন্য এই কথাটা খুব প্রয়োজনীয় হ্যাঁ আমি আগে বললাম যেমন অনেকগুলো রোগী আছে যাদের নাকি কোলেস্টেরল ডিপোজিশন হলো অল্প অল্প ব্লকেজ আছে ব্লকেজ আছে কিন্তু কোনো সিমটম নাই বিকজ টু রিজেন্স এক নম্বর যে এই লোকটা খুব একটা হাতাহাতি পরিশ্রম করে না কাজেই সিমটমটাও বোঝা যায় না বা অনেক হরে হয় কি সাপোজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট ব্লক আছে নর্মাল হাতা সরা নর্মাল কাম কাজ অফিস গোয়িং কোনো প্রবলেম নেই কোনো সিমটম হয় না অল অফ এ সাডেন একদিন এই যেটা কোলেস্টেরল ডিপোজিশন আমরা প্লেক বলি এটার উপরে ব্লাড ক্লোর হয়ে যায় সাডেনলি মানে উইদাউট ওয়ার্নিং তখন সাডেন হার্ট অ্যাটাক হয় এটা একটা গ্রুপ অন্যটা গ্রুপ হলো কি আজকে থার্টি পার্সেন্ট এক বছর পরে ফর্টি পার্সেন্ট তারপরে এইটটি পার্সেন্ট এদের কিন্তু গ্রেজুয়ালি সিমটম হয় যে হাতলে এনজাইনা টায়ার্ডনেস হয় তো যাদের নাকি সিমটম হবে ওরা একটু প্রিভেনশন বা প্রটেকশন নিতে পারে যার সিমটম নাই সাডেনলি হয় এরা তো প্রিভেনশন বা প্রটেকশন নেওয়ার কোনো চান্স নাই তো যখনই সিমটম হবে সে এনজাইনা বা ব্রেথলেসনেস হয় তখনই ডক্টরের কাছে গিয়ে এটা পরীক্ষা করাতে লাগে যে কি কারণে হলো স্কিমিক হার্ট ডিজিজ না এজমাও হতে পারে অনেক সময় এজমা সিওপিডি শ্বাসকষ্ট রোগীরাও কিন্তু আমাদের কাছে যায় হার্ট প্রবলেম বলে অনেক সময় গ্যাস এসিডিটি হয় পেট ডিস্টেনশন হয়েও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয় কিন্তু তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে বোঝা যায় যে এটা গ্যাসের প্রবলেম না লাংসের প্রবলেম না হার্ট প্রবলেম সাপোজ আমরা বুঝলাম তখন আমার প্রিভেনশিভ মেজার তখনই নিতে লাগবো যে এটার কারণ কি এইটটি নাইনটি ইয়ার্স এ যে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর লাগে না অটোমেটিক্যালি হয় এটা ন্যাচারেল প্রসেসে হয় ইয়ং এজ সাপোজ মিডিল এজ ফর্টি ফিফটি ইয়ার্সে যদি হয় তখন আমরা কারণগুলো খুঁজতে চাই যে কোলেস্টেরল লেভেল কী রকম সুগার কী রকম হাই ব্লাড প্রেসার আছে নাকি সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো দেখি যদি পাওয়া যায় এগুলো ট্রিটমেন্ট দেন তারপরে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট এনজাইনার সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট এই যে সরবিটের ট্যাবলেট দেয় বা এসপ্রিন ইকোস্প্রিন ট্যাবলেট দেয় এগুলো হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজার কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো হার্ট অ্যাটাক হওয়া মুহূর্তে রোগীরার যখন সিমটম হয় এই সিমটমটা কিন্তু ইগনোর করতে লাগে না কারণ এটা খুব দুঃখর বিষয় আমাদের সোসাইটিত আমি যতগুলো হার্ট অ্যাটাক পেশেন্ট পাই মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট মানে মেবি এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট লোকে কিন্তু প্রথমে গ্যাস
ब्लाड सप्लाई तो जो बंद हो जाए जो तो देरी हो बे मसल डेमेज तो तो हमारा जो भी खूब तारा तारे जो भी मेडिसिन बा इंजेक्शन दिया जो भी क्लॉट ता डिजॉल्व करते पारी ब्लाड फ्लो जो भी रेस्ट्रेशन करा जाए तो कौन हार्ट मसल तारे का बारी हो बे हमारा जो भी ए ही टाइम टाट ए जो गैसे रोशन खाए जो भी हमारा जो भी बारह घंटा � आगून जली सेस यार पूरे तो फायर ब्रिगेड डाकले तो कोनो लाभ नहीं तो हार्ट अटैक ट्रीटमेंट तो ऐरो कम जो खाने शुरू हो गए तो खाने इम्मीडिएटली फिर पब्लिक के बुझ बैगर में कोठाता ही डाइ हार्ट अटैक यूजुअली ड्यूरिंग एक्सरसाइज बा ड्यूरिंग एक्टिविटी वार्स होइ ना यूजुअली मिडनाइट एक तक कोथा आज सर शादरन मनुष्य बोले जे गर्म दिने चाहिए शीतेर दिने हार्ट अटैक बेशी है ये तक ठीक कोथा है गर्म दिने थे कि शीतेर दिने स्ट्रोक बेशी है अच्छा हार्ट अटैक इन्तु ऑलमोस्ट एक ही अच्छा किन्तु इतना शिवर जे हार्ट अटैक मिडनाइट बा लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवार से किन्तु डॉक्टर तार एडेसिवनेस बेची हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन गुला बेची हो, तो कौन बेची हो? सी एक जो नजरी हटात करे मिडनाइट है उदाउट एनी एक्सर्शन, घूमेर मोड़ हटात करे फील कर लो, स्वेटिंग सफोकेशन फीलिंग, माने ऑलमोस्ट शियोर, जो भी मानसिकता सपोज, अमाक जो भी क्यों फोन करे, मैं लोग अलग प्रश्नों कर Diabetes has any pressure has any other one of the medical problems only yes diabetes has a diabetes 60 years What had to be book a better bus as cost to it a heart attack almost sure without any testing up there test for interval can put on airport on no quota to say the name a warning symptom time important suppose Guess all I'm not a me aspirin dealer kilos of a day to guess problem to bar bay That's a to her of no to her over now can you do the heart attack silo अमी भुलोग क्रम में इधर हार्ट अटैक टाक इग्नोर करे अमी गैसेर इंजेक्शन मारे ऐसो बीस घंटा काटे लाम यार पूरे किन्तु समस्त जीवन टाइप बोल बात से जो ने हार्ट अटैक वार्निंग सिम्टम कुला सोबे जानते लगे जे एक जन सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल मिडिलेजेड बा पोस्ट मिडिलेजेड जहाँ रिस्क फैक्टर आसे बुकेर मिडिले लेफ्ट साइड ना किंतु जो भी हमारे हार्ट टा लेफ्ट साइड रखा मतलब टू थर्ड पोर्शन लेफ्ट साइड रखा किंतु जनरली डिस्कंफर्ट टा है किंतु मिडलाइन अच्छा और हार्ट टा के पेशेंट का डिस्कंफर्ट टा किंतु ये रकम रखा बे मतलब डिफ्यूज वाइट स्प्रेड इधर लोकलाइज्ड होइ ना तो बन मास्कुलर पेन बोन पेन वाले देखा थे पर ऐसे ना पेन करे मतलब हार्ट टा पर पेन डेरो कम हो बे ना हार्ट टा के पेन एकदम डिफ्यूज वाइड हैवीनेस हमें उन्हें पेशेंट जिसके पास बैठा ना बैठा होइ ना टिपिकल डिस्क्रिप्शन जेटा बैठा ना तो की होइ मतलब � मैंने जन मारा जमो मारा जमो लगे हिंदी भाषा कुप बढ़िया का घबरा हो घबरा हो हमको घबरा हो डोरा है मैंने ये फीलिंग तो जरूरी है तो खाने तो ऑलमोस्ट हार्ट इन जो हार्ट है तक और तो खाने किंतु इमीडिएट इस बारे घरेलू सर्विस तक थकते लगे ना एस्पिरिन टेबलेट थकते लगे विदेशी किंतु सब जगह दे एस्पिरिन का दम हार्डली 35 या 40 बेच आए एस्पिरिन टेबलेट तक तक हाँ यार पर ये एंटासिड का है कैसे ट्रीटमेंट करो उनको नो कथन है यार हमारे इन इन जनरली तो मतलब शोभाई बुकेर बादी के जगत दिए एक तो बेथा होए तो शोभाई टेंशन है ऐसे जाइए बुद्धि हार्ट के प्रॉब्लम बाक नो ब्लॉकेड we hope for the best, but we don't have to worry about it, and we don't have to worry about it. What is the aspirin tablet? We don't have to worry about it. Dr. Bandura, we are talking about the heart. 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 And we are talking about the heart. We are talking about the heart. We are talking about the book, and we are talking about the heart. शीरी उठते गया हमारे शास्त्र कोष्ट होते हैं। शेरों कोम कुनो थोड़ा ने लक्षण आश्ले किंतु हमरा घबरी है जाई। ताई हमरा जेते ना घबराई, हमरा दो इन्दुन दिन जीवन हमारे हार्ट के भालो रखते किवा भी हमरा एक ही जावो। ताई हमरा आज के ईशान बांग्लार पक्को थे के वीटी भी नहीं बिती तो भालो था कुने हम तुम्हारे चंद्र सूर्य तुम्हारे तारा तुम्हारे पत्नी को जन्मिष्टि प्रेम भरा 
শিলচরে প্রথম সারির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সার্ভিসিং এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস এই মাল্টি ব্র্যান্ড সার্ভিস সেন্টারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ট্রেন টেকনিশিয়ান্স এন্ড কাস্টমার সাপোর্ট এক্সিকিউটিভস দ্বারা অতি যত্ন সহকারে সব ধরনের সার্ভিসিং এর কাজ করা হয় তাছাড়া সব ধরনের গাড়ির পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ স্পেয়ার পার্টস এর মাধ্যমে গাড়ির মেরামতির সুযোগ রয়েছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন অনলাইন বুকিং এবং রোড সাইড অ্যাসিস্টেন্সের সুবিধা রয়েছে তাই আজই যোগাযোগ করুন আদিত্রি সার্ভিস চিরুকান্দি রোড রামনগর শিলচর সেভেন ফোন নাম্বার এইট জিরো ইমেল আইডি আদিত্য সার্ভিস ডট টু জিরো ওয়ান সেভেন এট জিমেল ডট কম ज्योतिष संक्रांत जो समस्या समाधान एखन थे शिलचर करीमगंज और लाला शहरे पा ज्योतिष सम्राट शीतांशु आचार्य एम ए एम फिल एम डब्ल्यू ए एस एम ए पी ग्रहाचार्य ज्योतिषाचार्य ज्योतिष भारती ज्योतिष सरस्वती स्वर्णकमल स्वर्ण पदक प्राप्त ज्योतिषी शीतांशु आचार्य के शिलचरे पा আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং প্রেমতলায় প্রতি বুধ ও রবিবার এছাড়াও পাচ্ছেন করিমগঞ্জ ও লালা শহরে করিমগঞ্জে পাচ্ছেন প্রতি মাসের প্রথম শনিবার তাই জ্যোতিষ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় পরামর্শ গ্রহণে আজই যোগাযোগ করুন জ্যোতিষী শীতাংশু আচার্য মোবাইল নাম্বার নাইন সেভেন জিরো বা নাইন फैब्रिक्स ड्रेपारि रड्स वालपेपर उडन फ्लोरिंग आदि तई घर के मन मत कर सजिए तुलते आज ही चले आसन स्कीपार फार्निशिंग आरिहन टावर फार्स्ट फ्लोर उल्लकर दत्त सरणी जेल रोड शिलचरे फोन नम्बर जिरो थ्री एट फोर टू टू सिक्स फाइव टू नाइन एट नाइन फोर थ्री फाइव वन सेवेन थ्री सेवेन टू थ्री নমস্কার আমরা ফিরে আসছি আমাদের ঈশান বাংলার পক্ষে ভিটিভি নিবেদিত ভালো থাকুনের তৃতীয় পর্বে আমরা আজকে কথা বলছি হৃদরোগ নিয়ে এই হৃদরোগ নিয়ে কথা বলছেন আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন সনামধন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর পি সি শর্মা স্যার আমরা আবার শুরু করছি আমরা হার্ট অ্যাটাকটা কি বা এটা কি ইনিশিয়ালি কি করতে হয় বা এটার সিমটমসগুলো কি আমরা জানলাম একটা ভীষণ জরুরি আমাদের একটা বিষয় যেটা আমরা জানা রয়েছে এবং আমাদের দর্শক বন্ধুরাও সেটার অপেক্ষায় রয়েছেন আমরা জানি 
যে আজকে যে ক্রমবর্ধমান হার্ট অ্যাটাক এবং আমরা দেখছি আজকে আর আপনি যেটা বললেন প্রথমে যে বয়স্ক লোকেরই হার্ট অ্যাটাক হয় এমন নয় এবং ইয়াং স্টেজে থার্টি ফাইভ ফোর্টি ফোর্টি টু খুব কমন হার্ট অ্যাটাক হ্যাঁ হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাকার স্ট্রোক এই দুটো জিনিস তো এটার কারণটা কি এই এই যে এইগুলি বাড়ছে এটার কারণটা কি কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স তো দিন দিন উন্নত হচ্ছে মানুষ দিনে দিনে এডুকেটেড হচ্ছে কিন্তু এই জিনিসগুলি বাড়ছে এটার কারণ আপনি কি মনে করেন সেটাই প্রথম কথা তো রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমি যে বললাম ডায়াবেটিস প্রেসার টোব্যাকো টোব্যাকো কিন্তু একটা সাংঘাতিক রিস্ক ফ্যাক্টর টোব্যাকো মানে শুধু সিগারেট স্মোকিং না আমাদের ওয়েস্টার্ন লিটারেচার গুলো লাগবে স্মোকিং শুধু স্মোকিং না আমাদের দেশে স্মোকিং কম করে তার চেয়ে সাদা জর্দা কইনি পান কত কি আছে আমি যদি একজন পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি সিগারেট খাই না সাদা খাই না জর্দা খাই না আমি প্রশ্ন করতে থাকতে লাগবো যে সাদার গুড়া খাই না সাদার গুড়া আজকাল দেখা যায় যে সোসাইটি মানে মানুষের লাইফ স্টাইলটা এত বাজে মানে সেটা মানে চেঞ্জ করা খুব অসুবিধা হয়েছে এখন মানে একটু প্র্যাকটিক্যাল কারণ যেমন ছেলে মেয়েদের এখন খেলাধুলা করার জায়গা নাই কোনো খেলার মাঠ নাই কোনো ওয়াকিং জগিং করার ট্রেক নাই বিদেশে গেলে দেখবেন সাইক্লিস্টর ট্রেক আলাদা মানুষে জগিং করার কারণে আলাদা ট্রেক পাওয়া যায় আমাদের সোসাইটিতে আমাদের শহরে কোনো জায়গাতে একটা ওপেন জায়গাও পাবেন না আমার অনেক পেশেন্টে কম লাগে ডাক্তার আমার মর্নিং ওয়াক করার কথা বলবেন কেন আমার তো একবার কুকুরে কামড়েছে এখন আমার খুব ডর লাগে মানে একশো কুকুর তারপরে তাতে হয়েছে বাইক তখন তো মানে সবারে গাড়ি আর বাইক লাইসেন্স থাকা না থাকা এক্সপার্টাইজ থাকা না থাকা যাওয়ার সময় রাস্তার ধাক্কা মারি গেল এদিকে ফ্র্যাকচার এদিকে ভারত বা যাই হোক না কেন তো এখন মানে এইগুলো একটা প্রবলেম আর ইয়ং জেনারেশনের প্রবলেমটা আর একটা মারাত্মক আবার কেউ এই যেগুলো জিনিস ভালোই পায় না এই এক্সারসাইজ ফ্যাক্সারসাইজ এগুলো কী কথা বলে মানে এসব কোনো কথা নাই এখন এদের মধ্যে রিক্রিয়েশন এক তো স্কুল কলেজ টিউশন মাস্টার বাড়ি এটা তো আছেই এয়ারপোর্টে তো কোনো রেস্ট টাইম নেই যতটুকু রেস্ট টাইম থাকে এট দ্য এক্সপেন্স অফ পড়া টাইম ওদের তো টিভি ভিডিও মোবাইল এটা একটা ব্যাপার আপনি যাবেন যে কোনো সোশিয়াল জায়গাত যান এখন আগের মতো চা দোকানে পান দোকানের সামনে বসে গল্প করা লোক নাই আড্ডার লোক নাই আড্ডাটা কিন্তু খুব জরুরি জিনিস মানুষে যখন মনে মেলা মানুষের সাথে বসে তারপর ঘন্টা আড্ডা মারা আর হাসে এটা কিন্তু খুব ফিজিক্যাল আর মেন্টেল রিল্যাক্সেশন নট অনলি সোশিয়াল এখন তো আমরা খুব সোশিয়াল নেটওয়ার্কিং করি কিন্তু আমরা সবাই আনসোশিয়াল মানে আমরা সোসাইটি জানি না আপনি আমি খুব ক্লোজ রিলেটিভ বা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড এয়ারপোর্টে বা রেলওয়ে স্টেশনে বাসতে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আগে ট্রেনে ফ্লাইটে বসলেই মানে নিজে থেকে পরিচয় করে আমরা গল্প করতাম কিন্তু হ্যাঁ আজকে সবাই ব্যস্ত সোসাইটিটা বলে দিই তো এইটা তো একটা তো সোশিয়াল অ্যাসপেক্ট একটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট হেলথের কারণে কিন্তু খুব নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট আছে আজকাল দেখবেন ছোট ছোট বাচ্চারা সবাই চশমা পড়তে লাগে কারণ আমাদের ভিশনটা তো এরকম আমরা তো দিক বলাই দেখার কোনো স্কোপ নাই আকাশের দিকে টাকাবার কোনো টাইম নাই আমরা তো ওইদিকে দেখি না কাজে আমাদের সার্ভাইকেল স্পন্দালিটিস লাম্বার স্পন্দালিটিস সবারে সেগুলো প্রবলেম আছে আর এটার জন্য হয় কি আলটিমেটলি টোটালি ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি কোনো কাজ সাজ নাই ডায়াবেটিস বা প্রেসার থাকক বা না থাকক আজকাল পঁচিশ ত্রিশ বছরের ছেলে মেয়েরা হার্ট অ্যাটাক আমাদের কারণে খুব আনকমন কথা নয় আগে আমার কাছে যদি একজন ইয়ং মানুষ যদি এরকম একটু বুকে ব্যথা হয় কিছু লাগে না ডাক্তার একটা ইসিজি লাগে না ইসিজি এখন কিন্তু বলি না এখন যে বলবে চেস পেন আমার ফট করে ডর লাগে মানে পেশেন্টের থেকে ডক্টরের ডর লাগে যে প্রথমে একটা ইসিজি করে দেখা যায় হতেও পারে না করা মুশকিল একটা জায়গা আপনি খুব ভালো বলেছেন স্যার আমরাও দেখি যে এখনের ইয়াং জেনারেশন বা আমরাই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বলতে আমরা যে ব্যাপারটা বোঝায় যে হাঁটা চলা পরিশ্রম করা মানে ছেলেরা ছেলেরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বলতেই জিমে চলে চলে যাচ্ছে আয়রন এক্সারসাইজ করছে বডি বাজে আর মেয়েরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টি ফিজিক ঠিক রাখতে ডায়েটিং করছে ডায়েটিং করছে বা কানে ইয়ারফোন লাগে গান গান চালিয়ে ডান্স করছে কিন্তু আপনিও বলছেন যে এটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নয় আসলে এটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না আপনি কতজন লোক জিমে গিয়ে জিম করতো আর জিম করার প্রয়োজন কি যদি কম্পিটিটিভ কোনো কিছু করার ইচ্ছা আছে অন্য কথা বা একজন লোক খুবই অবেজ মানে বডি ওয়েট লস করার কোনো রাস্তা নাই জিমে গিয়ে এক্সারসাইজ করলো ঠিক আছে মানে লক্ষ লক্ষ মানুষের কারণ তো জিমনাস্টিক না তো আমাদের জন্য কি ইউ গো অন ওয়াকিং বিনা পয়সার রাস্তা ঢাটন এটা নট অনলি ফিজিক্যাল এখানে মেন্টেল রিল্যাক্সেশনও হয় অনেকগুলো নতুন নতুন গাছ পাতা ফুলও দেখা যায় সিজনাল 
সরার আওয়াজ শোনা যায় এইগুলো তো মেন্টাল রিল্যাক্সেশন হয় সেই জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা সবচেয়ে প্রয়োজন সাপোজ আপনার হাঁটার কোনো ইচ্ছা নাই বা স্কোপ নাই যখন হাট বাজার যান তখন হাতিয়ে যান যখন অফিসে যাবেন গাড়িটা বাদ দেন যখন অফিসে আপ উঠবেন তখন আপনার লিফ্ট বা এলিভেটর বাদ দিয়ে সিঁড়ি বা উপরে উঠুন আজকাল তো ওয়েস্টার্ন সোসাইটি তো এরকম কয় যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ডিউরিং ওয়ার্ক আগে বলতো যে লেজার টাইম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যখন লেজার টাইম তখন আজকাল বলে না আপনি গাড়ি নেবেন না বাসে যান বা ট্রাম্পে বা ট্রেনে যান মেট্রোত যান সেখান থেকে আপনি হাতিয়া আপনার অফিসে যান অফিসে গিয়ে পিয়ন সিয়ন বাদ দেন নিজে নিজে টেবুল চেয়ার সাফ করুন নিজে ঝাড়ু পোষা লাগান এগুলো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো আলটিমেটলি আমরা মানে বিনা পয়সা পয়সা খরচা ছাড়াই আমরা মানে হেলথ ফিটনেস রাখতে পারি সেটাও প্রয়োজন ভালো বললেন স্যার তো হার্টকে আর একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বলবো স্যার হার্টকে ভালো রাখতে গেলে খাওয়া দাওয়াটা কি ধরনের খাওয়া দাওয়া আপনি যেটা সাজেস্টেড বা রেস্ট্রিক্টেড দুটোই একটু বলবো স্যার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে হলো কি যেগুলো মানে খুব হাই ফ্যাটি ডেট পার্টিকুলারলি আফটার এইটিন ইয়ার্স অফ এজ সবাই কিন্তু খাওয়া দাওয়া রেস্ট্রিকশন করতে লাগে বাচ্চাদের জন্য মাছ মাংস ফ্যাট খাওয়ার কোনো এমন রেস্ট্রিকশন নাই যদিও মানে অত্যধিক খেতে লাগে না আফটার এইটিন ইয়ার্স অফ এজ বিদেশে সবারই একবার হেলথ চেক আপ হয় আমাদের দেশে এগুলো কোনো স্ট্র্যাটেজি নাই যেমন আমার ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেসার লিপিড প্রোফাইল কোলেস্ট্রল কতটুক আছে একবার বোঝা দরকার আমাদের দেশে তো সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্সেও কোনো দিনে ডক্টরের কাছে গেছে না এরকম সিচুয়েশন অনেক সময় হয় তো আমরা আমরা অপেক্ষা করি রোগ হওয়ার অপেক্ষা করি মানে মানে অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল গ্রাউন্ডে খরচা করা এটা মানে ওয়েস্টেজ সত্য কথা কথা অনেকে খারাপভাবে আমি আমার পেশেন্টকে বহুতকে গালি দিই উনি মেয়ের বিয়ার জন্য কিন্তু ছয় লক্ষ টাকা জমা করে খরচা করলো মেয়ের বিয়ার পরের দিন হার্ট এটা হলো কেমনে উনার ডায়েবেটিস আছে প্রেসার আছে জানে প্রেসার আর সুগারের দশ পনেরো টাকার ওষুধ খেতে লাগে তো এই পয়সাটা খরচা করতে চাই না আমাদের হেলথর জন্য যদি খরচা করি এটা ওয়েস্টেজ কিন্তু অন্যান্য কাজগুলা যে বিয়ার কারণে খরচা করা কিন্তু ওয়েস্টেজ না তো আমরা এতটুক অ্যাওয়ারনেস থাকতে লাগে যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স সাপোজ এইটিনই আছে না চল্লিশ বছর বয়সে একবার আমরা ব্লাড সুগার প্রেসার লিপিড প্রোফাইল এগুলো একবার চেক আপ করে দেখি কিন্তু আমরা আবার অনেক সময় দেখি অনেক ওয়ার্নিং সাইন নাই কোনো রিসপেক্ট নাই এমনিও এটা তো নসিব ভাগ্যে যেটা আছে এটা হবেই কিন্তু আমরা যদি আগে যদি প্রিভেন্ট করতে পারি বহুত মানুষ আছে আপনি বিশ্বাস করবেন না যে ডায়াবেটিস গত আট দশ বছর থেকে আছে উনি বুঝতে পারল না যখন কিডনি ফেলার হয়ে ডায়ালাইসিস লাগে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট লাগে তখনই বুঝতে পারল যে অলরেডি ডায়াবেটিস প্রি এক্সিস্টিং তো সেই জন্যে আমরা কিছু পরিমাণে হলো হেলথ অ্যাওয়ারনেস হওয়ার প্রয়োজন আছে আজকাল তো ফাস্ট ফুডের ব্যাপারটা খুব রমরম ধনী মানুষরা যদি গরিবর মতো বাঁচতে পারে মানুষে যদি জানোয়ারের মতো খেতে পারে তাহলে গুড হেলথ আমরা যদি ঘাস খেয়ে থাকতে পারি ঘাস মানে কি আমরা ইডিবুল ঘাস যেগুলো শাক সবজি ফল খাই তখন আমরা ডেফিনেটলি হেলথ ভালো থাকবে আর ধনী মানুষে যদি গরিবর মতো যদি কাজ করে ঘরে তাহলে তাদের লাইফ বাড়বে ধনী মানে খালি যে টাকা পয়সা হলে ধনী হয় না মানুষ সোশিয়ালি ফিজিক্যালি কালচারালি সব দিকে ধনী হয়ে তুলব টাকা থাকলে ধনী হবে না ইউ শুড বি রিচ বাই ইউর হেলথ ঠিক কথা এটা স্যার কিন্তু আমরা তো সেই দিকে আর আজকাল যাচ্ছি না কারণ মানে ইয়েই হোক আমাদের সময়ের তাগিদেই হোক বা আমাদের শখ শখ লাকজারি এগুলির দিক দিয়ে মানে লাকজারি তো আমরা বুঝি না আসলে হোয়াট ইজ লাকজারি হ্যাঁ যে রাস্তা হাঁটাটাও যে লাকজারি হতে পারে এটা আমরা বুঝি না যে একটা একদম সোফিস্টিকেটেড লাকজারি কার নিলেই যে লাকজারি হয় সেটাও না অনেক মানুষই কিন্তু লাইফের লাকজারিটা বুঝে যে আমি একটা ছোট স্টোরি একটা বলি আপনার একবার কোনো একটা পত্রিকা পড়ছিলাম যে আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের শেফ উনি একটা পত্রিকার স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যে হাউ ডু ফিল হি ওয়াজ ভেরি আনহ্যাপি কেন যে আমাদের প্রেসিডেন্টরে আমি যখনই বলি যে স্যার আজকে কি খাবেন অলওয়েজ আনসার কার্ড রাইস তো আমার তো কোনো কাজই নাই মানে উনার কুকের কোনো কাজ নাই এপিজে আব্দুল কালামর মানে ফেভারিট ডিস হলো কার্ড রাইস নতুবা ফ্রুটস এনাফ তো ওটা তো লোহিত ওটা লাকজারি মানুষে যে কার্ড রাইস ফ্রুটস খেয়ে বাসে ওনার তো একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওই ডিপার্টমেন্টটা ওনার লাগে না মানে ধনী মানুষ মানে কি এইটাও তো ধনী মানুষ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া 
প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় যদি মাটির বিছানাত ঘুমাই আর ফ্রুটস আর কার্ড রাইস খাই এইটাই ধনী মানুষ ধনী মানুষ মানে খুব বড় বড় গাড়ি লাগে না তো ডেইলি নতুন নতুন শার্ট লাগে নতুন নতুন গাড়ি লাগে না যাই হোক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে স্যার আমি একটা ব্যাপার জানতে চাই শেষ পর্যায়ে যে যারা ডায়াবেটিক বা অন্যান্য রোগে যারা আক্রান্ত যে কিডনিতে প্রবলেম আছে এই বিভিন্ন রোগের সাথে যেমন ক্যান্সার বা কেউ ইয়ের প্রবলেম আছে ধরুন রেসপিরেটরি প্রবলেম আছে শ্বাসকষ্ট আছে এদের হার্ট ডিজিজের সাথে কোনো রিলেশন থাকে বা যেমন এগুলি থাকলে হার্ট ডিজিজটা খুব র্যাপিড গ্রো করতে পারে এই পেশেন্টরা কিভাবে হার্ট ডিজিজ থেকে মুখ কারণ ওরা এরা এরা এমনিতেই একটা রোগী আক্রান্ত এরা যদি আরেকটু প্রিভেনশন নিতে পারেন যে হার্ট ডিজিজটা যাতে না হয় ওইটা একটু বলবেন স্যার আজকাল বলা যায় যে ডায়াবেটিস মানে হার্ট ডিজিজ দ্য ডে ডায়াবেটিস ডায়াগনোস হার্ট ডিজিজ ডায়াগনোস মানে ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট ডিজিজ হবে অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস পেশেন্টগুলোর কমপ্লিকেশন কি হয় আলটিমেটলি কার্ডিও ভাস্কুলার মানে ভেসেল হার্ট স্ট্রোক এগুলো সো ডায়াবেটিস মানে হার্ট ডিজিজ নাম্বার ওয়ান রেসপিরেটরি সিমটমগুলোর কারণে আলটিমেটলি ইন লং রান অনেক বছর পরে কিন্তু হার্ট এফেক্ট হয় বিকজ অফ হাইপক্সিয়া ইনফেকশন অন্যান্য কারণে কিন্তু ডাইরেক্টলি হয় না ক্যান্সারের সাথে ডাইরেক্ট রিলেশন নাই মানে ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ স্ট্রোক এই তিনটা রোগ কিন্তু একসঙ্গেই থাকে মোটামুটি একজন লোক সাপোজ স্ট্রোক হলো আমরা ইমিডিয়েটলি দেখতে লাগে কারণ স্ট্রোক মানে তো সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল আর হার্টের হার্ট অ্যাটাক মানে হার্টের ব্লাড ভেসেল মানে ডিজিজটা সিমিলার জায়গাটা আলাদা হার্ট ফেলিয়র তো স্ট্রোক হয় বা হ্যাঁ মানে হার্ট অ্যাটাক রোগীদেরও কিন্তু স্ট্রোক হতে পারে এটা ব্রেন স্ট্রোক এটা হার্ট স্ট্রোক অনেক কয় হার্ট অ্যাটাক ব্রেন অ্যাটাক মানে ওরটা সিমিলার আর ডিজিজটাও সিমিলার মানে এটা সাথে এটা মানে অটোমেটিক থাকতে পারে আর ডায়াবেটিস মানে অলমোস্ট অলওয়েজ হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস থাকতে তো হার্ট ডিজিজ কারণে চেক আপ লাগবে কিন্তু রেসপিরেটরি ডিজিজ বা ক্যান্সার এগুলোর সাথে মানে ডাইরেক্ট রিলেশন নাই কিন্তু ইন লং রান রেসপিরেটরি পেশেন্টগুলো কিন্তু আলটিমেটলি হার্টে সাফার করে তো আমরা ডক্টর পিসি শর্মার সাথে আমরা আলোচনা করে বুঝলাম যে আমাদের লাইফস্টাইলটাই মূল আমাদের হার্টকে ভালো রাখার স্যার ওইটাই আপনার মূল মেসেজ তো আজকের আমরা উইথ প্রপার লাইফস্টাইল মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি গুড খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ গুড বিহেভিয়ার গুড সোশ্যাল এন্ড স্পিরিচুয়াল বিহেভিয়ার এগুলো প্রয়োজন মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা হেলথ ডেফিনেশন আছে ডেফিনেশনটা এরকম হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং নট অনলি ফিজিক্যাল মেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং সেখানে আমাদের ডক্টর করণ সিংয়ে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনকে প্রপোজাল দিয়েছিল যে স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিংটাও ইনক্লুড করতে লাগে মানে আমরা যদি স্পিরিচুয়ালিও যদি হেলদি হয় সোশিয়ালি যদি হয় ইমোশনালি হয় তখন হেলদি লাইফ লাইফ হতে পারে সেই জন্য আমরা সম্পূর্ণ হেলদি হতে লাগলে ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশিয়াল এন্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং থাকতে লাগবে আচ্ছা তখনই সুস্থ অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে আমাদের ভিটিবি নিবেদিত আমাদের যে এই ভালো থাকুনের টিম এর পক্ষ থেকে আপনাদের আমরা দর্শক বন্ধুদের পক্ষ থেকেও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আলাপ করছিলাম আমাদের এতদঞ্চলের তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর পি সি শর্মার সাথে আমরা অনেক কিছু জানলাম এবং দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই নিজের হৃদয়কে হার্টকে সজীব রাখতে ভালো রাখতে এবং দীর্ঘ দিন যাতে আমাদের আয়ু বজায় থাকে সেদিকে আমরা নজর রাখবো এবং আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝলাম আমাদের ডক্টর পিসি শর্মা কিছু কথা বললেন যেমন আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সোসাইটিটাকে ভুলে গেছি আমরা চেটিং করছি কিন্তু আমরা আড্ডা দিতে ভুলে গেছি সেই খোলামেলা মেজাজে আমরা যদি ধনী হয়েও গরিবের মতো ঘরে পরিশ্রম করি তাহলে অবশ্যই আমাদের শরীরটা হার্টটা ভালো থাকবে তাই আমরা ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে এবং ভিটিভির পক্ষ থেকে আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর পিসি শর্মাকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদেরকেও আপনাদের সহযোগিতার জন্য এবং আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন এবং আমরা এই অনুষ্ঠানটার যথেষ্ট ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা আগামী পর্বে আবারও এরকম একজন বিশেষজ্ঞকে আমরা নিয়ে আসব আলোচনা করব যাতে আমরা আপনারা সবাই মিলে আমরা ভালো থাকতে পারি ধন্যবাদ নমস্কার